Assalamu alaikum students. Today we will discuss unit number 3 exercise questions. Question 3.1 is encircle the correct answer from the given choices. Statements given hain. Her statement ke saath 4 options hain. Hamne right option select karna hai. Part number 1 is Newton's first law of motion is valid only in the absence of option B is the right option net force. First law of motion we discussed kiya tha. Agar koi body rest mein hai to wo rest mein hi rahegi. Agar koi body uniform motion mein hai to uniform motion mein hi rahegi jab tak is pe koi net force act na kare. Part number two is inertia depends upon. Inertia depends upon mass. Option C is the right option. Ye humne topic mein discuss kar liya tha. Part number three is a boy jumps out of a moving bus. There is a danger for him to fall. Option C is the right option in the direction of motion. Bus motion mein hai. Bus apni motion ko continue rakhegi. Boy ne jump kiya hai moving bus se. To is case mein danger hai in the direction of motion. Part number four is a string is stretched by two equal and opposite forces 10 Newton each. The tension in the string is. Option A is the right option. Tension in the string is zero. Forces apply ki gai hai. String ke opposite ends pe. Forces ka magnitude same hai. Direction opposite hai. Ek dousse ke effect ko cancel karengi. Total tension will be zero. Part number five is the mass of a body. Decreases when accelerated, increases when accelerated, decreases when moving with high velocity, none of the above. So, these three relations are correct. There is no option from them. We will select the D option, ko, none of the above. Part number six is two bodies of masses M1 and M2 attached to the ends of an inextensible string passing over a frictionless pulley such that both move vertically. The acceleration of the bodies is. Option B is the right option. M1 minus M2 into G divided by M1 plus M2. So in C derivation, we have detail in detail. Kar liya hai. Vertical motion ki case, mein acceleration ki form aati hai. Part number 7 is, which of the following is the unit of momentum? Option C is the right option, Newton second. Momentum ka formula hai, P is equal to MV. Kilogram meters per second, momentum ka unit hai. Agar hum second se multiply or divide kare, kilogram meters per second square ko separate kare, to uski jaga Newton aega aur saath second aega, Newton second banega momentum ka unit. We have discussed this in the chapter. Nahi. Part number 8 is when horse pulls a car, the action is on the right option hai D, earth and cart. Horse pull kar hai cart. Ko. Cart move kar hai earth. Pe. To is case mein action is on earth and cart. Dono pe. Part number 9 is which of the following material lowers friction when pushed between metal plates? Option D is the right option oil. When we use oil, use karenge, to friction will come. The remaining exercise questions are the 3.2 question हमने discuss कर लिया है और book पे mark भी कर लिया है. 3.3 देखते हैं. Difference है mass and weight का, action और reaction का. ये दोनों part भी हमने discuss कर लिया है, book पे mark भी कर लिया है. Part number 3 है sliding friction and rolling friction का difference. इसका answer देख लेते हैं. When the surface of a body moves by sliding against the surface of another body, then this friction is called sliding friction. जब कोई body किसी surface पे slide करती है, तो इस case में friction sliding friction है. Sliding friction ke case mein body ke tabam points contact mein hai with the surface. To is case mein hume zyada friction face karna pati hai. Next agar hum rolling ko discuss kare. When a body moves with the help of wheels or rolls on an other surface then friction in this case is called rolling friction. Yani agar koi body wheels use kare ya roll kare ki surface ke upar. To is case mein point of contact kam honge or force of friction kam honge. Is case mein friction ko kate hai rolling friction. Rolling friction is always less than sliding friction. Next question, dekh lete hai. 3.4 is what is the law of inertia? So, we have discussed kar liya hai. 3.5, dekh lete hai. Why is it dangerous to travel on the roof of a bus? Iska answer hum abhi discuss karte hai. When a bus takes a sharp turn or brakes are applied too strongly, then passengers on the roof of a bus are in danger because they move, they may fall from the roof due to inertia. If passengers bus roof, pe, ki bus ki chhat pe travel kar rahe hain, to is case mein ye inertia ki se gir sakte hain. Hoga kya? Jab brakes apply ki jayengi suddenly, ya koi bus turn leki, to is case mein jo bus ki roof pe passengers hain, wo inertia ki se apni motion ko continue rakhna chayenge. Lekin jab suddenly brakes apply hoti hain, ya turn liya jata, to is case mein ye condition disturb hoti hain, jis ki se ye danger hai ki wo niche gir jayenge. Next hai question 3.6. Why does a passenger move outward when a bus takes a turn? We have discussed this in 3.7. How can you relate a force with the change of momentum of a body? This is the book. Next question 3.8 is What will be the tension in a rope that is pulled from its ends by two opposite forces of 100 Newton each? 
एक रोप है और उसके ऑपोजिट एंड्स पे 100 न्यूटन की फोर्सेस अप्लाई की गई हैं तो इस केस में हमने रोप में टेंशन कैलकुलेट करनी है रोप में टेंशन होगी जीरो क्योंकि फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड है लेकिन ऑपोजिट इन डायरेक्शन है एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगी टोटल टेंशन विल भी जीरो टू इक्वल बट ऑपोजिट फोर्सेज ऑफ हंड्रेड न्यूटन विल कैंसिल द इफेक्ट ऑफ इच अदर सो टेंशन इन द स्ट्रेन विल भी जीरो नेक्स्ट है थ्री एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट देन हाउ डज अ बॉडी मूव एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल और ऑपोजिट होते हैं तो कोई भी बॉडी कैसे मूव करती है आंसर डिस्कस कर लेते हैं ऑल दो एक्शन एंड रिएक्शन आर टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस बट दे एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज एक्शन और रिएक्शन इक्वल और ऑपोजिट तो हैं लेकिन ये दो डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट करते हैं दैट्स वाई दे कैन नॉट कैंसिल द इफेक्ट ऑफ इच अदर एंड अ बॉडी कैन मूव इसी वजह से वो दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल नहीं कर सकते और बॉडी मूव करती है नेक्स्ट है 3.10 पॉइंट टेन अ होर्स पुल्स द कार्ड इफ द एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट देन हाउ डज द कार्ड मूव एक्शन रिएक्शन ऑपोजिट है इक्वल इन मैग्नीट्यूड है तो जब होर्स पुल करता है कार्ड को तो कार्ड कैसे मूव करता है आंसर देख लेते हैं वेन अ होर्स पुश इज अ कार्ड इट इज एक्शन ऑफ द होर्स ऑन द कार्ड एट द सेम टाइम द कार्ड अप्लाइज इक्वल बट ऑपोजिट फोर्स ऑन द होर्स दिस इज रिएक्शन बाय द कार्ड ऑन द होर्स Since these two forces act on two different bodies, so they cannot cancel the effect of each other. That's why cart moves. Action reaction different bodies पे हैं यानी कि cart पे हैं, horse पे हैं. तो इस case में एक दूसरे के effect को cancel नहीं कर सकते और cart move करता है. Next है three point eleven. What is the law of conservation of momentum? ये हमने discuss कर लिया है. Three point twelve is why is the law of conservation of momentum important? इसका answer देख लेते हैं कि क्यों important है. This law is applicable universally. यूनिवर्स में तमाम ऑब्जेक्ट्स पे ये लॉ अप्लाई होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई होता है इसलिए हम कहते हैं कि यूनिवर्सल लॉ है इट इज ट्रू नॉट ओनली फॉर बिगर बॉडीज बट आल्सो फॉर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात करें तो ये ना सिर्फ बिगर बॉडीज यानी कि स्टार्स के लिए वैलिड है बल्कि ये स्मॉलर ऑब्जेक्ट स्मॉलर बॉडीज यानी एटम्स और मॉलिक्यूल्स के लिए भी वैलिड है बिसाइड दिस रॉकेट्स एंड जेट इंजन वर्क अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम इसके अलावा अगर हम अर्थ पे इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की बात करें तो जैकेट जेट इंजन और रॉकेट्स इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं नेक्स्ट है थ्री पॉइंट फोर्टीन डिस्क्राइब टू सिचुएशन इन विच फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज नीडेड थ्री पॉइंट फोर्टीन हम डिस्कस करेंगे थ्री पॉइंट थर्टीन हम कर चुके हैं वेन अगर इंस्पायर इट रिक्वायर्स वाई थ्री पॉइंट फोर्टीन का आंसर देखते हैं कौन सी दो सिचुएशन है जिनमें फ्रिक्शन फोर्स रिक्वायर्ड है While walking on the ground, there must be friction between our feet and ground. Walk करते हुए feet और ground में यानी हमारे पाओं और जमीन के दरमियान ground के दरमियान force of friction होगी तो हम चल सकेंगे A force of friction is required between the tires and the road for the motion of vehicles. इसी तरह से vehicles की motion के लिए भी tires और road के दरमियान force of friction required है Next है 3.15. How does oiling the moving parts of a machine lowers friction? किस तरह से moving parts की oiling से friction force कम हो जाती है इसका आंसर देख लेते हैं फ्रिक्शन ऑफ लिक्विड्स इज लेस देन दैट ऑफ सॉलिड सर्फेसिस बिसाइड्स दिस ऑयल मेक्स द सर्फेस स्लिपरी सो लुब्रिकेटिंग द सॉलिड सर्फेसिस विद ऑयल रिड्यूस फ्रिक्शन फ्रिक्शन अगर हम बात करें लिक्विड्स की कम होती है एज कम्पेयर टू सॉलिड इसके अलावा अगर हम सर्फेसिस की लुब्रिकेट कर देते हैं यानी सर्फेसिस पे ऑयल अप्लाई कर देते हैं तो इस केस में सर्फेसिस स्लिपरी हो जाते हैं और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम हो जाती है तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ऑयल फ्रिक्शन को कम करता है नेक्स्ट है थ्री Describe ways to reduce friction. इसका आंसर हमने बुक में ही डिस्कस कर लिया था ये सारे पॉइंट इसके आंसर में आएंगे थ्री पॉइंट सेवनटीन इज वाई रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन इसका आंसर देख लेते हैं वेन अ व्हील मूव ऑन अ स्मूथ सर्फेस इट हैज द कॉन्टेक्ट द सर्फेस ओनली एट अ सिंगल पॉइंट अगर हम रोलिंग की बात करें रोलिंग के केस में व्हील के केस में अर्थ या ग्राउंड या सर्फेस सर्फेस और व्हील या बॉडी के दरमियान किसी एक पॉइंट पे कॉन्टेक्ट बनता है इस एक पॉइंट वाले कांटेक्ट की वजह से बॉडी की मोशन आसान होती है और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम फेस करना पड़ती है एज देर इज नो रेलेटिव मोशन बिटवीन द टू सर्फेसेस एट दिस पॉइंट देर फॉर रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग के केस में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बहुत ज्यादा होते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा फेस करनी पड़ती है रोलिंग के केस में पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बहुत कम है जिसकी वजह से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम फेस करना पड़ती है नेक्स्ट है थ्री पॉइंट एटीन वट डू यू नो अबाउट द फॉलोइंग फर्स्ट वन इज टेंशन इन द स्ट्रिंग इसका आंसर देख लेते हैं The force which is exerted by the string on the suspended weight is called the tension in the string. यानी वो force जो string apply करती है उसके साथ attached weight पे वो है tension. यानी अगर हम किसी weight को attach करते हैं string के साथ तो basically weight act करेगा downward 
तो उसके रिएक्शन में जो स्ट्रिंग में फोर्स होगी वो होगी टेंशन फोर्स टेंशन को हम डिनोट करते हैं कैपिटल टी से और इसका यूनिट है न्यूटन जस्ट लाइक फोर्स नेक्स्ट पार्ट नंबर टू इज लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसको देख लेते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को डिस्कस करें जो लिमिटिंग है फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज टू अटन मैक्सिमम वैल्यू हमने डिस्कस किया था फ्रिक्शन को हम एक सर्टन लिमिट तक इंक्रीज कर सकते हैं इट डज नॉट इंक्रीज बियॉन्ड दिस इससे ज्यादा फ्रिक्शन को हम इंक्रीज नहीं कर सकते यानी हम फोर्स अप्लाई करते जाते हैं करते जाते हैं एक हद तक फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम होती है जैसे ही फोर्स उस लिमिट से बढ़ती है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम हो जाती है यानी कि अप्लाइड फोर्स उसे ऑक्यूपाई करती है तो इस केस में हम कहते हैं कि उसकी मैक्सिमम लिमिट ही इससे आगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उस हद तक ही नहीं है दिस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटेड फ्रिक्शन इट इज डी नोटेड बाई एफ एस पार्ट नंबर थ्री इज ब्रेकिंग फोर्स इसको भी देख लेते हैं The force of friction between tires and road, which is necessary to stop a moving vehicle, is called braking force. वो force of friction जो tires और road के दरमियान है और जरूरी है किसी भी vehicle को stop करने के लिए vehicle motion में हो तो उसको कहते हैं braking force. Next है 3.18 के remaining parts, skidding of vehicles. Skidding हमने discuss कर ली थी braking and skidding के topic में इसे mark कर लीजिएगा. Next है seat belts. सीट बेल्ट आर द बेल्ट कनेक्टेड विद द सीट्स ऑफ व्हीकल्स व्हीकल्स की सीट्स के साथ सीट बेल्ट होती हैं दीज बेल्ट फिक्स द पैसेंजर्स विद द सीट ये सिंपली क्या करती हैं पैसेंजर्स को सीट के साथ फिक्स कर देती हैं एक तरह से वेन ब्रेक्स आर अप्लाइड जब ब्रेक्स अप्लाई होती हैं दीज बेल्ट स्टॉप द अपर बॉडी पार्ट ऑफ द पैसेंजर्स टू मूव फॉरवर्ड ड्यू टू इनर्शिया जैसे ब्रेक्स अप्लाई होती हैं तो इनर्शिया की जैसे पैसेंजर फॉरवर्ड मूव करता है तो ये बेल्ट जो है ये उसे स्टॉप करती हैं फॉरवर्ड मोशन से तो इस केस में किसी भी सीरियस इंजरी से बचा जा सकता है पार्ट नंबर सिक्स इज बैंकिंग ऑफ रोड्स तो बैंकिंग ऑफ रोड्स को डिस्कस कर लेते हैं लेवल ऑफ द आउटर बैंक ऑफ आर राउंड ट्रैक इज कैप स्लाइटली हायर देन दैट ऑफ द इनर बैंक दिस इज कॉल्ड बैंकिंग ऑफ रोड्स अगर हम बात करें राउंड ट्रैक की या टर्न्स की बात करें तो उन टर्न्स में आउटर बैंक को थोड़ा सा ऊंचा रखा जाता है एज कम्पेयर टू इनर बैंक और ये इसलिए किया जाता है ताकि निसेसरी सेंटिफिकल फोर्स मिल जाए जो बॉडी को जो व्हीकल को उस ट्रैक में ही रखे तो इसको हम कहते हैं बैंकिंग ऑफ रोड्स। नेक्स्ट है क्रीम सेपरेटर ये हमने डिस्कस कर लिया था आप इसका आंसर मार्क कर लीजिएगा 3.19 इज व्हाट वुड हैपन इफ ऑल फ्रिक्शन सडनली डिसअपेयर कि क्या होगा अगर तमाम फ्रिक्शन डिसअपेयर हो जाए आंसर है इफ ऑल फ्रिक्शनल फोर्सेज आर सडनली डिसअपेयर देन इट विल बी इम्पॉसिबल टू वॉक और मूव ऑन द ग्राउंड तो फिर वॉक करना या मूव करना ग्राउंड पे बहुत डिफिकल्ट होगा एज एट द सेम टाइम Moving vehicles cannot be stopped or turned on a curved path. तो इस केस में इसके साथ साथ अगर हम डिस्कस करें तो मूविंग व्हीकल्स को स्टॉप करना मुश्किल हो जाएगा इसके अलावा कर्व पाथ में बार बार टर्न करना भी मुश्किल हो जाएगा सिमिलरली राइटिंग क्लाइंबिंग एंड वर्किंग ऑफ मैनी मशीन विल बिकम इम्पॉसिबल इसी तरह से लिखना पॉसिबल नहीं होगा क्लाइंबिंग करना पॉसिबल नहीं होगा और बहुत सी मशीन की वर्किंग भी इसकी वजह से इम्पॉसिबल हो जाएगी नेक्स्ट है 3.20 व्हाई द स्पिनर ऑफ अ वॉशिंग मशीन इज मेड टू स्पिन एट अ वेरी हाई स्पीड अगर हम वॉशिंग मशीन स्पिनर की बात करें तो उसे हाई स्पीड पे क्यों मूव किया जाता है तो इसका आंसर है द स्पिनर ऑफ अ वॉशिंग मशीन इज रोटेटेड एट अ वेरी हाई स्पीड विद इंक्रीज इन स्पीड रिक्वायर्ड सेंट्रिफिकल फोर्स टू कीप द वाटर इन क्लोथ ऑल्सो इंक्रीजेस स्पिनर को जब हाई स्पीड पे मूव किया जाता है तो वेट क्लोथ में जो वाटर है वाटर भी हाई विलोसिटी से हाई स्पीड से मूव करता है अब जब हाई स्पीड पे मोशन हो रही है तो जाहिर है उस वाटर को सेंटिफिकल फोर्स भी उतनी ही ज्यादा चाहिए ताकि वो सर्कुलर ट्रैक में रहे लेकिन होता क्या है जब वो हाई स्पीड पे मूव करते हैं तो सेंटिफिकल फोर्स उतनी ज्यादा नहीं होती जिसके वजह से होल्स में से वाटर बाहर आ जाता है और क्लोथ ड्राई हो जाते हैं स्टूडेंट्स ये थे हमारी आज की एक्सरसाइज आज हमने यूनिट नंबर थ्री के एक्सरसाइज क्वेश्चन डिस्कस किए हैं आपने ये क्वेश्चन अपनी नोटबुक पे नोट करने हैं इसके अलावा इन्हें अच्छी तरह से याद करना है गुड लक अल्लाह हाफिज